এখন সেটার জন্য কিভাবে কাজ কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারবো তার জন্য প্রথম কাজটা হচ্ছে যে গভীরভাবে কোরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন করা বোঝার চেষ্টা করা কোরআন নিয়ে চিন্তা করা কি বলতে চেয়েছে সেটার মর্মার্থ কি হতে পারে সেটা সেভাবে করার চেষ্টা করা এরপর হলো সিলেবাস অধ্যয়ন আমাদের আপনারা তো সদস্য সিলেবাস আলহামদুলিল্লাহ পড়েছেন প্রয়োজনে আবার পড়বেন তাহলে সদস্য সিলেবাসে আমাদের তো এবার সিলেবাস আপডেট হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এখন সেটা প্রিন্টিংয়ের জন্যে কাজ চলছে তাহলে সেটা হয়ে গেলে পর আপনার সেখানে আসি অনেক বই আছে যেগুলো আপনার আগে পড়েন নেই আগের সিলেবাসে ছিল না এরকম নতুন বই আসছে সেগুলো তাহলে দ্রুত পড়ে ফেলা আবার যেগুলো আপনি আগে পড়েছেন পারলে পরে সেগুলো আরও ভালো করে বোঝার সাথে আপনি আগে সাথী অবস্থায় পড়ছেন যা বুঝছেন সদস্য অবস্থায় পড়লে তার চেয়ে আরও ভালো বুঝবেন এটা আশা করা যায় তাহলে আপনি সেটা প্রয়োজন আবার পড়তে পারেন তাহলে সেগুলো পড়তে পারলে কি হবে আমাদের বিভিন্ন দিকের জ্ঞানগুলো মোটামুটি হয়ে যাবে দেন আপনি উচ্চতর সিলেবাস পড়েন বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ালেখা করেন যেগুলো জায়েজ পড়ালেখা হারাল পড়ালেখা সেগুলো আপনি পড়েন পড়লে পরে সেখান থেকে আপনি কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক আপনি কিন্তু মোটামুটি যাচাই করার সুযোগ হয়ে যাবে কোরআন শোনার আলোকে সঠিক বেঠিকতা সঠিকতা বেঠিকতা আপনি সেটা সেখান থেকে যাচাই করতে পারবেন তাহলে এই সিলেবাসটা খুব ভালো করে পড়ে ফেলাটা জরুরি এরপর হলো যে বুঝ নিশ্চিত করা আমরা শুধু পড়লেই হবে না পড়ার সাথে সাথে এটা বোঝার চেষ্টা করা বোঝার জন্য আমাদের যে সহযোগিতাপূর্ণ জায়গা রয়েছে সেগুলো পাঠচক্র সাথীদের জন্য সদস্যদের জন্য স্টাডি সার্কেল কোরআন ক্লাস সেগুলো আমরা মনোযোগের সাথে সেখানে অ্যাটেন্ড করা যথাযথ প্রস্তুতি সহকারে সেখানে অ্যাটেন্ড করাটা দরকার আমার বোঝার মানসিকতা থাকতে হয় হ্যাঁ যেমন আমি এর আগে কোন এক সাথী সাথী টিসিতে গেলাম সেখানে একজন ভাই প্রশ্ন করছে সাথী সেগুলো হাফসি গোলাম হাফসি মানে কি তো হ্যাঁ হাফসি গোলামের ইয়ে আছে না হাফসি হাফসি মানে কি তাহলে পরে দেখেন তার জানার আগ্রহ আছে তাহলে পরে আমরা যখন স্টাডি সার্কেল অ্যাটেন্ড করছি আমরা যদি সিরিয়াসলি অ্যাটেন্ড করতে পারি তাহলে আমরা গভীরভাবে জিনিসগুলো বোঝার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে অন্য ভাইদেরকে বোঝানোর সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে এর মধ্য দিয়ে আমাদের সবার বুঝ নিশ্চিত করাটা সম্ভব এবং একই সাথে আমরা বুঝ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে হয় যে আল্লাহ তাহলে তাহলে আমাকে সঠিক বুঝ দান করো তো একই জিনিস কিন্তু সবাই পরে কিন্তু সবাইকে একরকম বুঝে সবাই একইভাবে দিদাঙ্গ করতে পারেন তাহলে সেই জন্য চেষ্টা করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ভাবতে হবে গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হবে একই সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এখন আসেন এরপর হলো ইলমের পরে হচ্ছে আমল থার্ড যে যোগ্যতা লাগবে সেটা হচ্ছে আমল আমলের ক্ষেত্রে আমরা মূল যে মৌলিক নির্দেশনা পালন করতে হবে সেটা হলো উদ্ফুলফি সিলমি কাফা কমপ্লিটলি ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাব তারপরে জীবনের কোনো অংশকেই ইসলামের বাইরে রাখা যাবে না এরপরে আমরা দেখেন হাসরের ময়দানে সেখানে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেউই সামনে এগুতে পারবে না সেই পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে ওমা আমিল আফিমা আলিমা যা কিছু তুমি জানতে পেরেছিলে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারছিলা তার কতটুকু তুমি আমল করেছো কতটুকু তুমি বাস্তবায়ন করেছো তাহলে সে অনুসারে আমাদের জানার চেষ্টা তো আমরা আগেই বললাম জানার চেষ্টা করা সেটা আলোকে আমল আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আমাদের দায়িত্ব এবং এক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিককে ইসলাম আলোকে গড়ে তোলার জন্য কন্টিনিউয়াসলি প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং দেখেন আমাদের জীবনের দুই ধরনের বড় করে আমরা যদি ভাগ করি বড় রকমের দুই রকমের ইবাদত আছে একটা হচ্ছে হাক্কুল্লাহ আল্লাহর হকের সাথে রিলেটেড আর একটা হাক্কুল ইবাদ বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত হাক্কুল্লাহ আল্লাহর হকের সাথে রিলেটেড একটা হলো যে ইমান ইমান খালেস ইমান রাখা নামাজ রোজা হজ জাকাত জিহাদ পিসাবিল্লা এই জাতীয় কিছু বড় ইবাদত রয়েছে যেগুলো আল্লাহর হকের সাথে সরাসরি রিলেটেড আর একটা হচ্ছে তাহলে পরে এই ইবাদতগুলো আমাদেরকে হক আদায় করে করতে হবে আর একটা হচ্ছে হাক্কুল ইবাদের সাথে যেমন হলো আমার বাবার সাথে কি আচরণ হবে মায়ের সাথে কি আচরণ হবে ভাই বোনের আত্মীয় প্রতি পরিবেশ প্রতিবেশী তাদের সাথে কি আচরণ হবে আমার বন্ধুদের সাথে কি আচরণ হবে আমার কি বলে সংগঠনের ভাইদের সাথে কি আচরণ হবে আমার ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে কি আচরণ হবে আমি যেখানে জব করছি সেখানে কি আচরণ হবে আমি পড়ালেখার ক্ষেত্রে কীভাবে শুরু করব পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে করে দিব এরকম করে যা কিছু আছে না কেন এই সমস্ত মোহামেলাতগত জায়গাটাও আর একটা আমলের অংশ সেখানে যদি আমরা এটাকে কোরআন শূন্য অনুভূত অনুসারে প্রত্যেকটা কাজ পরিচালনা করতে পারি তাহলে সেগুলো ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই যে একটা হলো ফর্মাল ইবাদত সেই ইবাদতগুলো আমরা হক আদায় করে করা আর একটা হচ্ছে যেগুলো ইনফরমাল বা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত সেই জায়গাগুলো আমরা কোরআন শূন্য অনুসারে পরিচালনা করি প্রত্যেকটা দিক তাহলে এভাবে করে যদি আমরা পরিচালনা করতে পারি তাহলে দিনে দিনে আমাদের সমস্ত কিছু ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা রাজি মন্দির অনুসারে পরিচালনা করা সম্ভ
করতে করতে এক সময় দেখা যাবে আমাদের অবচেতন ভাবে আমাদের মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা তৈরি হয়ে যাবে যে এই কাজটা করলে আল্লাহ খুশি হন নাকি বেজা এভাবে করে করতে 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 এক সময় ইনশাআল্লাহ আমরা মুত্তাকির পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব যে আমাদের মনের মধ্যে তাকুয়াটা জারি হয়ে যাবে তাকুয়া পুরো দেহের মন সব কিছুর মধ্যে তাকুয়া জারি হয়ে যাবে এবং সেভাবে করে চলতে চলতে এক সময় ইনশাআল্লাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব যেখানে গেলে আমরা আল্লাহর মুহসিন বান্দায় পরিণত হতে পারবো যেই কাজগুলো আল্লাহ তালা পছন্দ করেন সেগুলো হবে আমাদের প্রিয় কাজ যেই কাজগুলোকে আল্লাহ তালা অপছন্দ করেন সেগুলো হবে আমাদের অপ্রিয় কাজ তাহলে আল্লাহর পছন্দ আমাদের পছন্দ আল্লাহর অপছন্দ আমার অপছন্দ এই মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে তখন তো আসলে আমরা প্রকৃতপক্ষে মুসির বান্ধ হওয়ার সুযোগ আছে তাহলে সেরকম একটা জায়গা আসলে আমরা যেতে চাই আমাদের আমলের ক্ষেত্রে প্রিয় ভাই